Akun. Ole bibi sige. Ese ku kasi ya kulia. Rari mwana umu rari kwa nangaika. Anavu angaika kipata miambili. Majirani wakija kitupa mbili. Bate pele basi. Ndo mesha yangu hai. Paka majirani wananeonea uruma. Kwa shate ya tapusana kwe. Nini ndishini ya pelunyani. Mungu nisaidie ni mami. Na maisha shida sana kwa kwe. Hata binadamu wenza mkwa hapa wananeonea uruma. Kwa mbaye shida iteshedi kwa ubabu. Emu kwa kusedi. Yani hatu lali usiku wa fadhali mchana. Tuneza tukapumusika njila. Kini usiku hatu lali. Kwa nyoto la umundani. Usiku mbo inaponyesha kama hii mbo inaponyesha. Umundani maji na jaa. Mbaka hapo. Hapo lipo simama huu baba huu. Maji na jaa na kufanya na shuka kitandani. Na ya magia nchi. Tazamaji wa DTV tumefika kwenye hili ene ambao naliona hapa. Anaishi huyo mama. Kawa na mwona na mwome wake ambe mwome wake ni kidogo na changamoto wanyi mgu. Na kina kuonesha tumazingila yao ambao ya kwa hapa. Ichi ndo chumba ambacho wanaishi umu. Yani hii ndo nyumba ambao wanaishi umu. Lakini ni kichumba kimoja tu ambacho mazingila yake. Si mazuri, takuonesha pia kwa ndani, lakini najaribu kukuonesha kwa nje kwa wanaona hivi. Ni udongo tu wazungurushwa hapa nyumbani, koto na paona ni udongo tu hivi. Ani olote hivi mezungurushwa. Hini ni kaa jumba tu kama wana kaona haka. Kwa jumba kao koti hawa. Kwa na wawa eneo naliona hili, ni mezungurushwa tu. Udongo naliona hili olote hivi. Kote ni walawi na kujaribu kukupitisha na kukonesha vizuri. Hili, kote ni walawi hili. Kote ni walawi hili. Kwa hiyo, awaze wanaishi humu. Na bibi ndo kama na muna hiku wapo nje. Makini, hiki ndo mazingila cho chao kama naona hiki hapa kimezungulisha tu mara iloni na hapa ni goba goba kini choo chenye ndo hiki hapa kama wana kiona hiki kumewekwa tu mabati na kumewekwa na ndo mabati na ndo inamana shimo na kuna nipa ni ndo kwa namana hivu hivu kwa hiyo kuna hata se shida shida Ani koneshi mazingila ya ndani. Se. Mazingila ya ndani, kama wana ya wana umdani. Jinsi kulibu wa mboni ni kumbia nita koneshi. He, wana wana uko. Jinsi hivi ndi kulibu wa mdani. Wana mazingila ya umdani ya livo. Mwona, he, hini mbabana. Ndo hivu. Chakwanda mimi na nifikia kwenye nikisimama hapa. Kwa olefu wangu mimi kama mna nijua na ligusa bati. Kwa na mani kafupi, kafupi, kafupi. Lakini kama wanaona hii nyumba, hivyo jazwana hivi vitu huku. Vitu kama wanaona hii. Ndiyo mejazana vitu yote hivi. Yote na viona hivi. Lakini yote kwa yote tunduku sangu. Kwa watu ambono waletapa kupitia DTV. Tundele kwa supporti. Mzee mwenye ni kuna zungumusia ni hui hapa. Amene ana matatizo ya mbugu wake. Kwa nitaenda kuongea nae, tutajua istori yake likuwa aje mpaka kufikia kwenye maisha kama haya. Lakina, ni mwonesha mazingira hote jinsi ya livo, ni mba yao ilivo, ni mwazunguisha nyuma, ni mwapeleka chooni, ni mwonesha umdani, jinsi kulivo. Lakini kama wanaona, mimi ni kisimama hapa, bati hili hapa. Mwona, hani hapa ni mesimama, bati na ligusa, ina mana nyumba ni fupi, ni fupi, ni fupi sana. Mwona, ni chumba kimoja tu, mzee yuko na mkia wake na tanda shao ndo hiki hapa, lakini umdani tunasema ni nyumba hii, ni store hii, ni kila kitu umumu. Kwa hiyo, yote kwa yote, tutangalia story yao, na tutajua nini aswa mocha wana kiitaji, kama tuweza kuwa supporti, basi unaiza kudurusha chochote kitu, kwa jitu, kwa jitu, kwa jitu, kwa saidia, wa zehawa. Tazamaji wa DTV leo nimefika maeneo ya 
goba huku panaitwa mpakani Ehe, na lengo la kuja huku ni kuja kwa ajili ya wazee wangu ambao mara kwanza nimekuonesha mazingira ya maisha ambayo wanaishi hapa nimekuzungurusha nimekuzungurusha huko nje umeona kabisa mazingira yote nimekupeleka na chooni nimekuja nikakuingiza pia ndani umeona mazingira yao yao yote ambao wanaishi hapa yote kwa yote watu ambao wanawaleta hapa kupitia DTV wanahitaji msaada mkubwa sana kwa wewe ambao unatazama hapa unaweza kuendelea kusupport watu wote ambao wanawaleta hapa kupitia DTV kwa na 1000 unaweza kusupport hicho ulichokuwa nacho ni kidogo sana unachokiona kwako lakini kwa ndugu zetu ambao wanawaleta hapa kupitia DTV ni kikubwa sana kwa hiyo wewe ambao unatazama hapo usishie kutazama tu unaweza unaweza pia kuendelea kusupport watu ambao wanawaleta hapa kupitia DTV nitaeta ngoongea na bibi na babu kujua ni nini hasa ambacho kiliwasibu mpaka kufikia kwenye maisha kama haya kwa sababu nasikia kula yao na kila kitu kiko inategemea sana kwa majirani na umri wao ni mkubwa kwa sasa hivi walivyo hapa na hata utafutaji wao pia unakuwa ni wa shida kutokana na maisha ya Dar es Salaam walivyokuwa ni magumu na watoto ambao mnaelewa sasa hivi kwa hiyo na maana hata utafutaji wao ni shida kwa hiyo tega sikio lako kusikiza kwa makini lakini ukiguswa na chochote usiache kusupport hii familia inahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwetu bibi shikamo maraba vipi hadi as jambo tanisamee kwanza na kaa kwenye kitanda chako hapa e. najua na mazingira hapa nyumbani kidogo hayaruhusu mhm mm vipi unaendeleaje na naendelea hivi hivyo si jambo ya hivyo hivyo mm. Unaitwa nani? Yangu naitwa Salima Mustafa mm. Ibrahim. Una miaka minga? Miaka maana nimezaliwa miaka mwaka 64. Na eh. na miaka 70 na kama miaka 70 70 eh. Zaliwa 64 kwa miaka kama hivi 60. Miaka 60 eh. Natoka miaka 60. Haya bwana. Sasa bibi wewe ni mzaliwa wa wapi? Nimezaliwa wa Mtwara. Mtwara. Masasi. Masasi. Eh. Kwa ina maana tunasema makonde. Eh, mako, makua. Makua. Eh. Sasa watoto wangapi? Na watoto watatu. Watoto watatu. Eh, wa kiume wawili, mm. wa kike mmoja. Mm. Eh. Na ambao wenyewe wako wapi watoto wako? Wako Mtwara. Wako Mtwara. Eh, Masasi huko. Mm. Wako na miaka minga? Ah, watoto. Mm. Wa kwanza mwaka 80. Mm wa pili mwaka 84 mm. wa mwisho huyu ndo wa kike huyu mm. mwaka 86 mm. eh wako huko mtwala si ndio eh eh sasa kuna shida eh e, bibi bwana nimekuta una changamoto nyingi sana e, nataka unipe historia ilikuwaje mpaka kufika huko mpaka uh -huh. kuja na maisha kama ni hadithi kuanzia mwanzo mpaka mwisho eh uh -huh. nilitoka masasi mm. alinichukua mamangu mdogo Hmm. akasema twende katafute na we maisha ndo nikaja hapa e, mwaka ulikuwa kwenye 60 isivyokuwa kama kwenye 60 na na tatu ile sijui 93 93 93 okay basi nimekuja huko nikawa changamoto najua tena nyumbani hmm. ndo nimekuja huko ikawa naangaika angaika hivyo hivyo nikaona eh pamezidi mm. ngoja nifanyaje naangaika huko huko kufanyafanya biashara zingine ndogo 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 mm. nikapata kinyo kama hiki hapa mm. sasa changamoto nilivyofika hapa ndio hakuna nini wala nini wala nini ulikuwa unafanya kazi gani kwanza mm, nikiuza uza karanga na mboga mboga okay. eh nilikuwa nauza karanga mboga mboga mm basi ndo maisha yangu hayo mpaka hii mm. ndio nakuwa sasa naomba mashamba nipeni kidogo nilime mm. wananipa ndo mm. napanda panda kama kuna mboga mboga kidogo napanda panda ndo inanifikisha mpaka leo mm. e, lakini eh changamoto nayo mm. majirani wananisaidia tukipata chochote navoona kama hivyo anafanya bwana barua mm. akilima lima na yeye akiambiwa kusema e, jamani mwenzenu ndio hivi kwa hivyo ndio anachukua anompa tafari ya msini anompa salasini matufari ndio hivyo mnaona tunaenda maisha hayo ndani mu maji yananiingilia ndani mu maji basi kila siku ninasema e, yani Mungu sijui ni mimi tu ndio ulioniona maisha kama haya hakuna chara hata kidogo eh maisha yangu ya, ya ziki hivi ninavyoona milango hizo 
zinaliwa nchwa tunakwenda wapi kutengeneza kupigilia pigilia hivyo mnavyotuona maisha yetu haya hatujui raha ya kusema siku kuu wala nini wala nini akuni wala nini sisi siku kazi ya kulia rari mwana umo alikuwa anahangaika anavohangaika akipata 200 majirani wakija akitupa bate pele basi ila uwezi kutema siri ya mwanaume ndo ninavomelea kwa kuwa umeolewa eh ndo maisha yangu hayo mpaka majirani wananionea huruma pole sana asante pole sana bibi yangu pole pole sana naamini chozi lako litaanguka bure na watoto hapa nakutazama ndugu zako nakutazama pole sana bibi yangu pole 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 sana Asante. sasa bibi nataka nijue hili eneo ulinua mwaka gani hapa nimenunua mwaka wa sita mwaka wa sita sasa hivi e, e, naishi humo na maji yakija na niingilia mm. na watu watu wa nje mm. hii ndio sehemu yako ya kwanza wewe kupanga hapa ndio kupata e. ah na mara ulikuwa na issue wewe na mume wako tu si ndio eh nikisha na huyu mzee umefunga naye ndoa ndoa eh wa ndoa na ndo mwenye wala watoto pia eh ndo mwenye watoto mmm wala watoto watatu eh watatu wale eh ah sasa sasa bibi yango kuna mambo biashara yako kubwa unaoifanya ni hivi biashara mmm mimi nilikuwa mboga mboga na karanga lakini kama chochote kama wakinisaidia nitaangalia mm. kitu gani cha kwa haraka kutupa kula mm. eh kwa ina maana sasa hivi umeacha kufanya biashara ah ah kwa kuwa ilikuwa mvua mvua na mboga mboga hizi mm. ikawa na huyo alivoumia maana yake nilikuwa na huyo choo humo mondani mm. kila kitu mm. ndo akaniambia wenzangu sasa utanisaidiaje nje mm. na ule msingi ndo tuliokula mm. eh msingi wenyewe ulikuwa kama nikipata 1000 mm. ndo nangaika ndo kama majirani wananisaidia mm. eh. eh sasa bibi kula yako ya asubuhi paka jioni hapo na hakuna chakula cha jioni unavyomona hata mwenyewe huyu mm. yani hapa sijui futari tutapata wapi ndo kama hivyo ninavyokuambia hivyo labda mm unaomba majirani wa kama akiona huruma na, na mboga chuma kisamvu na chuma basi naponda na nakula na, na mwambie ndo maisha tufanyaje tunaweza kubugia tukakaa kwa kuwa unafunga na mazani na chukua maji na kunywa mmm eh maana wewe aso unaishi kwa nguvu za majirani si ndio naishi mimi hapa kwa nguvu ndio za majirani kwa sababu gani kama naye amepanda visambu na mimi na kisambu changu kidogo licho kiona iko hapo kwa hivyo nashukuru hivyo hivyo nifanyaje sasa nitaenda kufanyaje kipindi cha Ramadhani kabla haijaingia hmm. ulikuwa unaishi yani kula eneo asubuhi ilikuwaaje mpaka jioni hakuna 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 ilikuwa mnashinda na njaa tunashinda yani tunashinda sikudanganya ndio maana kesa ya kusema mimi tufunge tu kwa sababu tumeanza maisha haya muda ya kushinda na njaa na njaa muda mm-hmm. basi ndio hivyo ninavoniona kwa kumogopa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ananiona mm-hmm. eh na muomba Mwenyezi Mungu tu mm-hmm. eh kwa maana leo leo mnafuturu ni leo mm-hmm. leo tunachofuturu sijui mm-hmm. siwezi nikakudanganya sielewi eh, kuna siku inafika hamfuturu kabisa na kunyoto hata maji. Yaani mpaka majirani au. Mm. Yaani yani kuna siku mm. tunakaa. Mm. Unaweza ukapata kuni kama hivyo, ukipata kuni unajua tena utafanya nini kwa sababu na mtu mwingine wanajiuliza ndio majirani wanaweza kukupa. Sasa wewe kila siku wafanye kazi. Kwa hivyo wanajisikia aibu sasa. Mm. Sio kwa lingine wanasema eh twende tulale kwa kuwa watu wazima, mm. tulale tu ni aibu. Mm eh kuomba omba huko kila saa eh eh tunavumilia Mungu mwenyewe ndo anajua maisha yao yote ya bibi ambayo unapitia hapa mm. yanakufundisha nini haswa haya maisha yanayopitia hapa 
yananifundisha kusema hakuna mtu anotaka nani ufu, nani ufukara kama umasikini mm. kila mtu anapenda nini raha mm. anapenda alichopata chochote unashukuru Mungu mm. hata ikawa kidogo na unashukuru Mungu mm. lakini maisha kama haya mm. si mazuri kwa binadamu sisi kwa sababu Mungu alitoa kila siku ule kila siku ule tumbo sasa kwa maisha taya tunaoendea haya yanakuwa si mazuri e, binadamu na shindo unaweza kukutwa nzoga au milala inakuwaje hapo umezungukwa na nyumba nyingi nzuri za kisasa e. ukitoka ukiangalia nyumba yako e. ukiangalia na umezungukwa no, no, ndio kila siku silali mm. toka nimeingia nyumba hii mm. silali mwanzangu huyu ndio hivyo mm. na mimi ndio kabisa hapa mimi siwezi nikasema nini ninavunja ndoa yangu lakini ninamwambia mimi yani ma, mazingira ya kusema kama ndio hivi mm. mm, wenzangu naona kila siku huku wanafurahi mm. haya hata sibila siku huku wanafurahi wanalala pazuri lakini mimi mvua ikija mvua mm. jua langu mvua langu mm. Mm. mimi hapo pananiuma sana mm. e, naona kama duniani hapa mimi tu ndo nilizozaliwa kwa shida kama hii Maji yananiingilia mpaka majirani wanajua kabisa maji. Jamani maji yanaingia gamdani. Eh, yanatoboa humo kwa sababu si maji haya. E. Eh, yanatoboa kwa umu mwenye kiwambaza ya udongo. E. Kwa sababu nyumba ya udongo. Ya udongo e. Kwa hivyo yanatoboa ndani kwa ndani ndio anatuingilia humo ndani. Mm. Kwa hivyo ndio hivyo tena kila siku haya ndio naona shimo hilo hapa alivyosimama huyo baba. Mm, e. e unyenyevu mpaka huu hapo maji unaona ukija akija maji Mkwa basi he, unasimama hivi unasimama langoni mm. sema inaweza hii nyumba ikatunanilia unavyoona miti hizi tumeka weka mm. kushikiza kwa sababu imiliwa nchwa nyumba yote hii mm. imiliwa nchwa mbao hizo zimiliwa lango ndo kama huu hapo mm. unaliwa mchwa eh ndio inachoniumiza mimi sana ole sana. Ombi lako ni nini kwa watu ambao wanakutazama hapa kupitia DTV? Wana. Mm. Ombi langu mimi mwenye mwenye moyo chochote alichokuwa nacho anaweza kanisaidia. Kwa sababu maisha haya hakuna no anopenda kwa maisha kama haya. Ya shida sisi tupo kama hivi wanatuona wenyewe maisha yetu haya. Kwa hivyo eh watusaidie tunaomba hivi binadamu wenzetu ehe watusaidie mwenye kupata 500 200 atusaidie eh asamna shida mtazamaji wa DTV na nani nimemsikia bibi hapa nimeongea naye kwa kirefu sana kikubwa haswa anachohitaji ni msaada mazingira muda ni kwake nimekuonesha lakini ukiangalia hata actually ya sehemu ya godoro hili ambapo bibi yetu analala eh unaona hivi bibi na maana hauna hata shuka si na hapa Shuka, shuka. naona hata aibu kusema nito, ni ni nimeweka chooni pale ni nani naona aibu sina shuka mm. kama hivyo wanavyotuangalia hatuna nini hatuna nini hivi chooni pale umeweka nini pale ni nini ile ya nailoni yale nailoni yeah, ile la ya same kama ya sink ya chooni nini ile ile ndio choo ile ni umezungusha na nini pale nime, ile sink m- nimezungusha yani dambala ndio hilo lilikuwa la shuka lile kwenye choo eh kwenye choo eh ah. dambala ah. lile eh sio tiani tiani mtazamaji wa DTV unaona kama hivi eh. bibi yetu shuka lake hili hapa unaona eh shuka nyendo kama ile shuka lenye ni hili moja na hii si shuka yani kwa ni kitambaa cha meza ndio bibi amekifanya kuwa shuka jamani wewe ambao unalala sehemu nzuri unakaa maisha mazuri ukiamka asubuhi unapigwa na kiyoyozi tumshukuru Mwenyezi Mungu haya maisha huwa Mungu anampa kila mtu kwa wakati wake lakini yote kwa yote tunaomba tazamaji wewe ambao una uwezo kusupport hii familia support kichochote kitu umeona hata mazingira ya bibi ya mavazi yake ukiaona kidogo hayako sawa kwa hiyo kiukweli bibi anahitaji msaada na ni msaada mkubwa sana ukiangalia mdani bibi alisema maji yanaingia umeona huku chini huku chini unaona haya huu ni mchanga tu huu ni mchanga wa nje kote huu ni mchanga mbona hivi eh 
na ndo kama alivyosema hii mbao ndo kama hizi naliwa na mchwa na huu ni udongo tu ambao ameweka kwa maana maji hata akitoka huko juu yanatoka chini yanapita huko chini kwa maana maji yote yanatokea huko chini kama chemchem kwa sababu chini hakujawahi kwa chochote kwa huko chini kumewekwa mchanga na bibi huyu ndani ulijaza mchanga eh nilijaza mchanga kwa ajili ya nini kujihifadhi kusema maji yale yanavyokuja ehe mm. kwa, kwa sababu na mimi unavolala usingizi unayakuta maji hapo ndani lazima ndo ninachota mchanga na uweka kama wa akiba yanavyonikuta maji kusema e, na miguizi zinaweza ku, kuisha na nani na maji vidonda ndo hayo mnaona viroba hayo unatumia kunyonya maji ehe ndo na mimi na mimi na viroba mnazoziona nimeziweka hizo hapo kwa ajili ninanyunyuzia nyunyuzia paye pakavu alafu nipulize moto na kuni ehe sasa mvua bibi uhali wa hivi mvua ikinyesha mnapikaje pikaje na huu ndani kichumba unakiona pale mlangoni pale huku mvua wapi nakaa hapo mlango wa chumba iki iki e, iki pale alipoka yule dada yule sasa unapikaje na hii na unaona pika kutumia ni napika kutumia kuni 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 hizo hapo ndo napika na jiko hilo hapo hilo hilo la kuni eh la kuni hilo ndo napata mtazamaji kama unaona hapa e. bibi akikwambia anakaa inamaanisha anakaa hapa e, na maana hapa kama unaona hivi mvua inanyesha na maana chumba hiki hapa kupo hapa anapikia kuni Eh jamani mtiani Mwenyezi Mungu alai. Eh. Kumuomba sana Mungu ese. Haya bwana yote kwa yote ndugu zangu wa tazamaji wa DTV tuendelee kusupport hii familia. Nadhani nimeongea na mama hapa kiufupi na kiuzuri zaidi ametuelezea mambo mengi haswa. Sasa tutaenda kuongea na mzee wangu hapa baba mwenye nyumba baba yetu hapa. Hatutuelezea situation yake ilikuwaje na hata tuzungumzia maisha ambayo anaishi hapa ni maisha maisha gani haswa changamoto zake ambazo anazipitia hapa katika hii nyumba ni mradi tu bibi huyu au mzee huyu tuweze kupata mwafaka wa hii familia kidogo ngoja nikae hapa eh subhanallah mazingira kidogo ya nyumbani hapa si mazuri hata kwenye kukaa mzee ndam marhaba vipi hali una salama mzima eh mzima tu ukupoa eh ukupoa mhm unaitwa nani mzee mimi naitwa Kirua Kimani Lukindo Kirua Usmani Kilindo Lukindo Lukindo eh una Lukindo. miaka minga una miaka sabini sabini eh eh uni mzaliwa wapi mzaliwa Tanga Tanga eh. Tanga sem gani Tanga sem moja ni kama Maramba Maramba wilaya mpeza tarafa Maramba Maramba ila eh. mweza eh, tarafa Maramba tarafa Maramba eh Usiye kuisikia maramba. Maramba? Eh. Maramba iko. Iko. Eh. Ya mweza. Njia kama unaenda? Njia kwenda unaenda Mombasa. Mombasa. Horoholo. Horoholo. Oh. Sasa ile ni wilaya ile si Tanga sio? Sasa hivi ni wilaya. Ni wilaya. Ya Maramba. Maramba eh. Ndio kule Maramba mawili? Maramba nani kule Tanga? Maramba Tanga. Niingia Tanga mjini. Tanga mjini. Ya barabara kwenda Mombasa. Mimi kwetu mimi kwetu Mweza. Mweza. Mweza Tanga. Mweza. Ile ile Mweza ni ni wilaya Mweza. Tarafa ya Maramba. Kuna tarafa inaitwa Maramba. Tarafa Maramba. Sawa, hakuna shida. Yote kwa tuko haraka tujue tulivyotemea Mweza nikasema ni mtu wa nyumbani kabisa. Mhm. Sasa mzee pole kuna na changamoto zote unazopitia hapa. Asante sana. Mhm. Nashukuru kwa changamoto hii nilipata. Mhm. Hii changamoto kwa kuwa kwa kuwa kwa kweli nasikitika sana kwa mm. mli upo hapo nao mm. mimi ni mgumu kwa kuteremka kwenye kwenye mti wa korosho mm. kwenda kukatakata matawi ili mke wangu apate kupikia mm. lakini ikawa sasa nikateleza mm. nikamkuka chini mm. nikakunjika mguu mm. huu sasa ni mwezi wa tatu mm. mguu bado nasumbua mm. natamani mguu bado nasumbua natamani nipate senti mm. niende nikatolewa pia pia mm. kwa kuwa hata alivyo kwenda hospitali mm. kwenda kupeleka huko mungu mm. nilikuwa nimesaidiwa na majirani ndio mm. kwepo nao ndio akanichangia changia ndio mm. nikapata hela ya kwenda kutibiwa 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 kuweka hili mm. kopa mm. lakini sasa natakiwa ili kopa niende kafanyeni wakanitoa mm. ili waangalie maendeleo yangu mm. kwani muda wake umefika kutoa pia pia e, muda wake ushafika kutoa pia pia natamani natakiwa uende ukatolewe tarehe 18 wa mwezi huu mmm yeye katolewa pia pia angalie halina hiyo endelea mmm eh 
pole pole na ulikuwa unajishirisha na nini mzee wangu mimi nilikuwa sijishirishi na nini kazi yangu kama nilivyozungumza huyu mama mm. ni vibarua tu mm. sina kazi ya kuajiliwa mm. sina kazi yoyote ambayo ya kujenga mm. sina mm. kuna pokocha asubuhi amka kisikia mahala pana kibarua nikwenda kuomba nitakufanya kazi mm. kibarua cha nini sasa chakulima chakulima eh. Ah kuna mambo uko na kwenye kulima lima si ndio? Kulima eh. Ah eh, kuna kulima kwenye kulima lima. Eh. Hebu ninataka unieleze maisha mnaoishi hapa nyumbani. Maisha yana gani? Maisha yanaoishi hapa nyumbani kwa kweli. Ni maisha ya tabu. Mm. Kama unavyoona hiki kibanda hiki. Mm. Jua linapoaka. Mm. Unatamani roho itoke. Mm. Kwa jacho jacho la mtani. Mm. Si mchana, mm. si usiku. Mm. Afa, yani afadhali ya mchana. Mm. Unaweza kusema unaweza kusema nitoke nje kidogo nikapunge upepo mm. lakini usiku mm. uwezi ukatoka usiku mm. lakini hilo jasho mwili wangu wote unakuwa na roho mama huyo mwili wote unakuwa na roho mm. yani huyu mama hapo ukimsema nikisema ufungue nguo hiyo angalie mwili ni mwake utakuta mipele imejaa mm. na tumponi mwake yani hatulali usiku afadhali mchana tunaweza tukapumzika nje lakini usiku hatulali mm. kwa nyoto la mm. usiku mbwa inaponyesha kama hii mbwa inaponyesha mm. humu ndani ni maji na jaa mm. mpaka hapo hapo aliposimama huyu baba huyu mm. maji na jaa na fanya na, na shuka kitandani na yamwagia nje mm. kwa jinsi jinsi maji yanapoteremka kule huko nje kuingia ndani huko mm. nasikiliza mbwa inapoendelea anaingia tena maji wanatoa tena nje basi inakuwa kazi hiyo hiyo mpaka mvua inakatika mm. eh sasa nataka nijue eh. wakati kipindi la mazani jaingia eh kula jioni hapa nyumbani ulikuwa ni kazi yangu kule hapa nyumbani fanya 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 vibarua nikipata afu mbili nikipata afu tatu na kuja nyumbani na mpamama nenda kuchukua nusu ya unga na daga na chemsha tunakula na daga hana mafuta hana kitungu wala nini kwa kwa afu tano utachukua unga utachukua mafuta hamna kitu inakuwa inaisha ile afu tano kila siku ndio ikawa ndio kazi yangu hiyo ya kutafuta vibarua eh pole bana pole pole na changamoto ambazo anazipitia pole sana majirani ni watu aina gani kwako majirani majirani ni hawa watu walionizunguka hapa 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 karibu na mimi ndio wanaonisaidia nikusaidia wewe unajisikiaje ukitoka kama unatoka ndani unaona joto kubwa yani ndani unakaa ndani uelewi unatoka nje unakuta nyumba kubwa nzuri madirisha mazuri zimekuzunguka unajisikiaje eh kwa kweli msi wangu Mm. kichwa kinakuwa kinanijaa huzuni mm. nasikia yani nasikia kwamba mimi na maisha gani ni afadhali tu niondoke duniani kuliko kukaa na maisha ya tabu namna hii mm. eh nasikia uchungu sana kwa kweli eh nasikia uchungu sana ombi lako ni nini hasa kwa watu wanaokutazama hapa kupitia DTV ombi langu kwa kweli mimi naomba wana nitazama kwa mm. sasa hivi na wazungumzi nina maisha magumu sana nina maisha magumu sana naombe ni ndugu zangu nisaidie kama kuna chochote ni majizia ile bonda langu nilizoanzisha hapo nje mm. eh ndio kitu kikubwa kinachonunua <laughs> pole mzee kama <laughs> sasa tatakusana kwa kweli sasa ndio shida ya duniani <laughs> Ndio kuna sisi ni mimi. Na maisha shida sana kwa kweli. Hata binadamu wenzangu hapa wananionea huruma kwamba hii shida itaisheni kwa babu. Ndio Mungu akunisaidie. Basi mzangu. Sasa leo kama usiku mnafuturu nini? Leo hatuna cha kufuturu msi wangu. Hakuna cha kufuturu maana hata majirani wenyewe pia wana wana wanaomba apate ndio nikatia mimi nisaidie lakini kama hawana huwezi kuwaalumu kwamba kwa nini sijasaidi wale eh msema kwa kweli siwezi nikasema 50 na 50 kwa 50 sina nitatacho jua kwamba nitakuwa nini mpaka sasa hivi pole sana mtazamaji wa DTV na nimemsikia mzee hapa nimeongea na mama maisha yao ni magumu sana magumu magumu sana ambayo Yaani so siri natia huruma sana kama mjana anapokuwa DC hapa ikifika usiku kulala kwao ni shida. Hmm. yani joto, yani mchana ndo shida pia. Yani kwao hakuna la. Ukiwaza nyumba hivi, 
tukiwaza mvua ndizi ambazo zinazoendelea Dar es Salaam nadhani mnapo mnaona yani ni shida ni shida yote kwa yote wanahitaji support yao support ya mwana hitaji yetu kubwa sana ni kutoka nyie kupitia DTV kama na watu wata support wa labda na mbia mzee umeanzisha ujenzi eh Eh ni mzee sio ujenzi hapo nje. Na ndio hichi ninayoiona hapo eh. Hapo eh. Yaani bado kumalizia tu baada ya kusaidia. Eh nisaidie tu. Na umeanzaje ujenzi kwa msaada wa? Eh kwa msaada wa watu. Wakinipa shilingi 2000, 3000, 4000 na weka 2000 na weka ngipata 2020. Mm. Nachukua tofari mm. na jenga. Mm. Eh asa kuna shida. Kwa uweza Mwenyezi Mungu ndio tukafanikisha. Na simu 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 sina ile baki kama kutakwepo na uwezekano wa kunisaidia huyo mama anaweza kumtumia anaweza mm. kanipa kila tatizo lolote mm. eh, na na bibi pia ana simu pia bibi ana simu wote amna simu wote tuna simu simu mse wangu kwa kweli ana simu eh same tiani hakuna shida basi sawa mimi mimi kwa leo taachia hela kufuturu hapa ambao itawasaidia ndani ya hizi siku mbili Hii mze wangu shingefu 20 sawa. sawa hii itawasaidia sawa eh? mama chukua hiyo mzi anakupa hiyo shilingefu 20 sawa itawasaidia mtaenda mtanunua ftali leo mle ftali hata kidogo vizuri na usiku pia mle daku sawa eh? naamini watu ambao wanawatazama hapa kupitia DTV wa kama akiguswa na chochote yeah. watatusupport kwa chochote sawa eh haya asante sio sio na huzuni yeah. mimi nipo yeah. kama nimekuja nifanyeni kama mtoto wenu sawa eh yeah. mimi naamini kila kitu kitawezekana kuna inachoshindikana mbele ya Mwenyezi Mungu yeah. nyezidi ni kumomba Mwenyezi Mungu afungulie milango ya riziki mm. leo mki mkipika mkikaa endelee ni kuomba ya Mwenyezi Mungu naomba tubariki mm. watu wote wanaenda kutuona waweze kutusaidia kutusupport kuweza kutatua hama tatizo yetu sawa amina sawa njoo basi hapa nje unioneshe ili eneo lako mtazamaji wa DTV tunaenda nje kuliona eneo la bibi yetu hapa mm kalione na nionyeshe ni same gana same gana ambao wamefikia inaonesha ni chumba kimoja na seble si ndio mm. chumba kimoja na seble ambao chini wamejitahidi hata hivyo chini wameweka mkanda unaosha oh, wameweka kabisa mkanda chini sehemu yao ndio hii kama unaiona ni hii hapo ambao unaiona mtazamaji wa DTV hichi ni chumba kimoja na seble ni chumba kimoja na seble ambao unakiona hapo kwa ina maana hii tukimalizia hapa inakuwa ni vizuri haswa na madilisha mawili kwa unaona hapo huku unaona kozi zishapigwa kina maana hapa ilikuwa ni kufu piga tu kufunga lenta na kumalizia kozi tatu na huku bado kozi moja bado kozi moja alafu kufunga lenta bado kozi moja kufunga lenta kwa hiyo kwa yote ambayo ataguswa ananiambia Fabi bwana mimi nataka nimalizie nyumba ya wazee hata 